ఫ్రెండ్స్ నేను లలిత గుప్తా ఇప్పుడు అలవీరతో బయో ఎంజైమ్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి మొక్కలకి మనం మొక్కలు పెంచినప్పుడు చీడపీడలు రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం అలవీరను ఉపయోగించి బయో ఎంజైమ్ కనుక ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నట్టయితే దీన్ని స్ప్రే చేయడం ద్వారా మొక్కలకి చీడపీడలు అనేవి లేకుండా జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మొక్కలు బలంగా రావడం కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్లాస్టిక్ బాటిల్లోని ఈ ఎంజైమ్ని తయారు చేసుకోవాలి నేను దీన్ని తయారు చేశాను నేను ఇక్కడ పూలతో తయారు చేయడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు నేను మీకు అలవిరతో ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి దానికి కావాల్సింది మనకి బెల్లం అలవీర వాటర్ ఈ మూడింటిని ఉపయోగించి మనము దీన్ని తయారు చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెల్లాన్ని తీసుకున్నాను త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అలవీరని తీసుకున్నాను అలాగే వన్ లీటర్ వాటర్ని తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం తూకం చేసి తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా కొలతలు అనేవి మనకు ఖచ్చితం అండి నేను దీంతో తూకం చేసి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ని ఖాళీ బాటిల్ని తీసుకోవాలి ఈ సైజులో ఖచ్చితంగా బాటిల్ చివరన ఇలాగ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే బాటిల్లో గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి బాటిల్ కింద ఈ విధంగా కూర్చోవాలి అంటే ఇలా ఉన్న బాటిల్ని ఉపయోగించినట్టయితే బాటిల్ అనేది కదలకుండా కూర్చుంటుంది ప్లాస్టిక్ బాటిల్ని వాడాలి బాటిల్లో మనకు గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఫుల్ కంప్లీట్గా కాబట్టి గాజు బాటిల్ వాడినట్టయితే పగిలిపోతుంది అందుకని ప్లాస్టిక్ది వాడాలి అంతేకాకుండా స్టీల్ డబ్బాలు కానీ ఏ డబ్బాలైనా సరే వాడకూడదు తుప్పు రావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ని వాడాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా ఒక బాటిల్ని తీసుకుందాం తీసుకున్న తర్వాత మనం ఈ విధంగా తూకాన్ని చేసిన వంద గ్రాముల బెల్లాన్ని సన్నగా చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ బాటిల్లో వేతాం బెల్లాన్ని ఈ విధంగా సన్నగా చేసి ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తురిమి ఉంచుకున్న ఈ బెల్లాన్ని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ మనం ఈ బాటిల్లో మొత్తం మనం తీసుకున్న హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెల్లాన్ని వేసుకుందాం ఈ విధంగా బెల్లాన్ని ముందుగా బాటిల్లో వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మనం అలవీరని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఉంచుకొని బాటిల్లో వేసుకుందాం ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మిక్సీలో వేయకూడదండి మిక్సీలో వేడే వేసినట్టయితే ఇది పని చేయదు ఈ విధంగానే సన్నగా ముక్కలుగా తరుక్కొని వేసుకోవాలి మొత్తం అలవీరని కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మొత్తం మనం బాటిల్లో వేసుకోవాలి ఈ విధంగా అలవీర మొత్తం వేసుకోవాలండి కట్ చేసి వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం వన్ లీటర్ వాటర్ని పోసుకోవాలి ఈ విధంగా మెజరింగ్ జార్తో మనం వన్ లీటర్ వాటర్ని పోసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం వన్ లీటర్ వాటర్ని కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి కొలతలు ఇక్కడ మనం చక్కగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెల్లం త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అలవీరా వన్ లీటర్ వాటర్ కొలతల్లో తేడా లేకుండా చూసుకోవాలండి చూసుకుంటేనే మనకి ఎంజాయ్ అనేది చాలా 
బాగా రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా వాటర్ పోసిన తర్వాత మనం మూతని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ బాటిల్ అనేది టైట్గా మూత ఉండే బాటిల్నే చూసి జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం మూతని టైట్గా పెట్టాలి చాలా టైట్గా పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ మూడింటిని ఒక షేక్ చేసి మనం ఉంచుకోవాలి ఈ విధంగా షేక్ చేయాలి షేక్ చేసి మూత అనేది లూజ్ అవ్వకుండా తప్పకుండా మూత అనేది జాగ్రత్తగా టైట్గా ఉండేదాన్నే ఈ బాటిల్ని వేయించుకోవాలండి మనం ముందు మనం ఇలా పెట్టినప్పుడు వాటర్ రాకుండా చూసుకోవాలి కింది నుండి వాటర్ కారిపోకుండా చూసుకొని జాగ్రత్తగా బాటిల్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా తీసుకొని మనము దీన్ని తయారు చేసుకున్నట్టయితే పర్ఫెక్ట్గా మనకు ఇది రెడీ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనం మొత్తం మిక్స్ చేసి షేక్ చేసి మనం ఈ బాటిల్ పైన డేట్ని రాసుకోవాలి ఇక్కడ నేను రాశాను సిక్స్త్ అండి వాళ్ళ ఐదో నెల ఈ విధంగా మనం రాసి బాటిల్ పైన దీన్ని ఈ విధంగా ఉంచాలి ఉంచినట్టయితే మర్నాడు ఈ టైం వరకు మనకు బాటిల్లో గ్యాస్ అనేది తయారవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈ బాటిల్ని ఇలా అన్నట్టయితే ఇలా ఉంటుంది మర్నాడు మనకు గ్యాస్ మొత్తం బాటిల్లో నిండిపోయి ఇలా నొక్కిన ఇలా అవ్వకుండా టైట్గా బాటిల్ అనేది రెడీ అవుతుంది మర్నాడు ఉదయం ఆ విధంగా మనం ఇలా నొక్కి చూడాలి నొక్కి చూసినప్పుడు గట్టిగా ఉన్నట్టయితే అప్పుడు మూత తీసి మనం గ్యాస్ని తీసివేయాలి దీనిలో నుండి ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ని మర్నాటి వరకు ఉంచేద్దాం ఈ విధంగా వన్ డే తర్వాత మీరు బాటిల్లో గమనించినట్టయితే బుడగలు బుడగలుగా మనకి బాటిల్లో గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అయింది మనం ఇలా నొక్కినట్టయితే గట్టిగా నొక్కాలి నొక్కినట్టయితే ప్రెస్ కాకుండా ఉన్నట్టయితే గట్టిగా ఉన్నట్టయితే టైట్గా ఉన్నట్టయితే మనకు ఫుల్గా గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోయినట్టు ఈ విధంగా మనం వన్ డే తర్వాత ఈ విధంగా నొక్కి చూసుకోవాలి నొక్కి చూసుకున్న తర్వాత టైట్గా ఉండి ప్రెస్ కాకుండా ఉన్నట్టయితే గ్యాస్ ఫామ్ అయినట్టు గమనించి మనం ఇలా మెల్లిగా బాటిల్ని ఓపెన్ చేయాలి కొద్దిగా మెల్లిగా ఓపెన్ చేస్తే గ్యాస్ అనేది మెల్లిగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా చూడండి ఒకేసారి తీయకూడదు ఈ విధంగా మొత్తం గ్యాస్ని తీసివేసి మళ్ళీ టైట్గా మూతను పెట్టుకోవాలి చాలా టైట్గా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ప్రెస్ చేసినట్టయితే గ్యాస్ వెళ్ళిపోయి ఈ బాటిల్ చూడండి ప్రెస్ అవుతుంది మనకి ఈ విధంగా మనం బాటిల్ని గమనించి టైట్గా ఉన్నట్టయితే వన్ డే వదిలి ప్రతిరోజు అదే సమయానికి టైట్గా ఉన్నట్టయితే గ్యాస్ని తీసివేయాలి ఒకవేళ గ్యాస్ కనుక రెడీ అవ్వలేదంటే పాడైపోయిందని అనుకోకూడదు కొన్ని కొన్నింటిలో ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది గ్యాస్ కొన్నింటిలో తక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది ఆ విధంగా అవుతుంది మీరు ఈ బాటిల్ని గమనించిన అయితే కింద వాటర్ ఉండి మనకి పైన అలవిర ముక్కలు అనేవి తేలి కనబడుతున్నాయి ఈ విధంగా మనం దీంట్లో బెల్లాన్ని కలిపాం కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా బెల్లం అనేది అలవీరను తింటూ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఈ ముక్కలు అనేవి కిందికి వచ్చేసి వాటర్ అనేది పైకి ఎంజాయిమ్ రూపంలో పైకి తేలుతుంది ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఎంజాయిమ్ ఇది మనము దీన్ని తయారు చేసినప్పుడు పైన కొద్దిగా బాటిల్ ఖాళీగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి గ్యాస్ ఎక్కువ ఫామ్ అయినప్పుడు మొత్తం మనం బాటిల్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు పైకి మొత్తం వచ్చేసి వాటర్ అనేది చల్లిపోతుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఖాళీగా ఉండే బాటిల్ని ఎన్నుకోవాలి ఈ విధంగా మనం థర్టీ త్రీ మంత్స్ చేసినట్టయితే కంప్లీట్గా మనకు ఎంజాయ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం తయారు చేసిన అలబీర బాటిల్ ట్వంటీ వన్ డేస్ వరకు గ్యాస్ని రిలీజ్ చేస్తూ వస్తుంది మనం గమనించి ప్రతిరోజు బాటిల్ ఇలా నొక్కి చూసి ప్రెస్ కాకుండా ఉన్నట్టయితే గ్యాస్ ఉన్నట్టయితే అప్పుడు 
గ్యాస్ ని తీసివేస్తూ ఉండాలి ఆ విధంగా ట్వంటీ వన్ డేస్ చేసినట్టయితే గ్యాస్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత మనకి ఇంకా గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వడం అనేది ఉండదు తర్వాత మళ్ళీ మనం త్రీ మంత్స్ ఉంచాలి కాబట్టి మధ్య మధ్యలో ఇలా బాటిల్ని నొక్కి చూసుకోవాలి ఒకవేళ గ్యాస్ కనుక ఉన్నట్టయితే దాన్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ విధంగా మనకు త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్గా ఈ బాటిల్ని ఉంచేసినట్టయితే ఇక్కడ మనం ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎంజాయ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని వాడుతున్నప్పుడు ఒకవేళ బాటిల్ని కంప్లీట్గా తయారైపోయిన తర్వాత ఎంజాయ్ అనేది తయారైపోయిన తర్వాత మనం దీన్ని వాడుతున్నప్పుడు మర్చిపోయి మూతను కనుక పెట్టకుండా ఉన్నట్టయితే ఫంగస్ అనేది చేరి తెల్ల తెల్లగా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మనము పాడైపోయిందని అనుకోకుండా పారబోయకుండా దాంట్లో కొద్దిగా బెల్లం వేసినట్టయితే మళ్ళీ టూ త్రీ డేస్లో మనకి ఎంజాయ్ అనేది ఫంగస్ లేకుండా నీట్గా రెడీ అయిపోతుంది మూతని మాత్రం గట్టిగా పెట్టడానికి మర్చిపోకుండా పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ అలవిరా ఎంజాయిని మనం త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్గా ఉంచి ఉంచేసినట్టయితే మనకి ఎంజాయిమ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఆ విధంగా ఇప్పుడు మనం ముందుగానే రెడీ పెట్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఈ ఎంజాయిమ్ని ఇది రెడీ అయిపోయింది ఈ ఎంజాయిమ్ అనేది రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు పాతదైతే అంత క్వాలిటీ పెరుగుతుంది మీరు వాడనప్పుడు వేస్ట్ని దానిలోనే ఉంచాలి ఉంచితేనే బ్యాక్టీరియా దానిలో పనిచేస్తుంది ఎంత అవసరమో అంతే వడగట్టుకోవాలి వన్ లీటర్ వాటర్ని తీసుకొని వన్ ఎంఎల్ ఈ ఎంజాయిమ్ని కలుపుకున్నట్టయితే మనకు మొక్కలు చీడపీడలు వచ్చినప్పుడు స్ప్రే చేసుకున్నట్టయితే చీడపీడలు పోవడమే కాకుండా మొక్కలు అనేవి బలంగా రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఎంజాయిమ్ని మనం వాటర్లో కలుపుకుందాం వన్ లీటర్ వాటర్ని తీసుకొని వన్ ఎంఎల్ ఎంజాయిమ్ని తీసుకోవాలి మనకి ఎక్కువ మొత్తంలో కావాలంటే కనుక వడగట్టుకోవాలి ఈ ఎంజాయిమ్ని అంతేగాని ఎక్కువగా తీసుకొని ఉంచేయకూడదు పాడైపోతుంది మనకు అవసరం ఉన్నంత మాత్రమే తీసుకోవాలి ఇలా వన్ లీటర్ వాటర్కి వన్ ఎంఎల్ ఎంజాయిమ్ని తీసుకోవాలి తీసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వాటర్లో కలిపి మనం మొక్కలకి స్ప్రే చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కలిపి దీన్ని మొక్కలకి యూజ్ చేసుకోవాలి స్ప్రే చేయాలి మనకి ఎక్కడైతే మిల్లీ బాక్స్ లాంటివి కానీ అలాంటి మొక్కలకి వచ్చినప్పుడు మనం ప్రతిరోజు దీన్ని స్ప్రే చేసినట్టయితే మొక్కలకి ఎలాంటి చీడపీడలు అనేటివి రాకుండా ఉంటాయి మొక్కలు అనేవి బలంగా కూడా పెరుగుతాయి ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఎలాంటి కెమికల్స్ అనేవి లేకుండా మనం ఇంట్లో తయారు చేసిన అలవీరా బయో ఎంజాయిమ్తోనే మనం మొక్కలని నీట్గా పురుగు లేకుండా బలంగా పెంచుకోవచ్చు వన్ ఎంఎల్ అంటే మనము ఈ డ్రాప్ వేసే దాంతో ట్వంటీ డ్రాప్స్ వేసుకున్నట్టయితే వన్ ఎంఎల్ అవుతుంది ఆ విధంగా కొలతగా మనం తీసుకొని ఈ ఎంజాయిమ్ని వాడాలి ఎక్కువ కూడా వాడకుండా ఉండాలి ఈ విధంగా వన్ లీటర్కి వన్ ఎంఎల్ ఎంజాయిమ్ని తీసుకొని వాడుకోవాలి మనం ఈ ఎంజాయిమ్ని వాడినప్పుడు సీసం బాటిల్ కాకుండా ప్లాస్టిక్ బాటిల్ని వాడాలి సీసం వాడినట్టయితే గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి బాటిల్ అనేది పగిలిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్లాస్టిక్ బాటిల్ని యూజ్ చేయాలి అంతేకాకుండా బాటిల్ కొద్దిగా పైభాగం ఖాళీగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఈ ఎంజాయిమ్ని మనం ఎండలో పెట్టినట్టయితే పాడైపోవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంటిలోనే నీడ పట్టున పెట్టి దీన్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మీరు గమనించినట్టయితే ఈ విధంగా ఆకులు అనేవి చేమదుంప ఆకులు మనకి ఈ విధంగా ఫంగస్ లాగా రావడం జరిగింది ఇప్పుడు దీనికి స్ప్రే చేసుకుందాం ఇలా ఇలా ప్రతిరోజు స్ప్రే చేసినట్టయితే మనకి చీడపీడలు అనేవి మొక్కల నుండి వెళ్ళిపోతాయి ఈ విధంగా స్ప్రే చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా కింద కింద భాగంలో కూడా స్ప్రే చేసినట్టయితే క్రిమికీటకాలని చనిపోయి మనకి మొక్కలు నీటుగా పెరుగుతాయి ఇలా స్ప్రే చేసుకోవాలి ప్రతిరోజు చేసినట్టయితే మొక్కలకి చీడపీడ తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలవిరతో బయో ఎంజాయిమ్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో
చూద్దామండి ఇది మొక్కలకి వాడినట్టయితే చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది మొక్కలకు క్రిమికీటకాలు లేకుండా చేస్తుంది అంతేకాకుండా మొక్కలు అనేవి బలంగా రావడం జరుగుతుంది ఈ ఎంజాయిని తయారు చేసే ముందు మనం ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్లోనే తయారు చేయాలి ఆ బాటిల్ పైన ఈ విధంగా మనం దేంతో అయితే చేస్తున్నామో ఆ విధంగా పేరు రాసుకోవాలి అలవీరా అని రాసుకోవాలి అదే విధంగా డేట్ని కూడా రాసుకోవాలి ఈ డేట్ ప్రకారంగా కంప్లీట్గా త్రీ మంత్స్ ఉంచినట్టయితే మనకు ఎంజాయిమ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం 